vikosi vya sadiki vingia mashariki mwa DRC kupambana na hali ya mvutano na ghasia katika eneo hilo. Karibu katika matangazo ya dunia ni leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC si mwingine hapa studioni ni mimi Mary Mgao. Tutakuwa nami kwa dakika 30 za matangazo haya lakini katika sehemu yetu ya pili ya matangazo haya tutakuwa na taarifa za michezo Sande Shomari ataungana nami. Tunaanza na taarifa hapa Marekani ni kwamba rais wa Marekani Joe Biden ataadhimisha siku kuu ya Martin Luther King Jr. mtetezi wa watu weusi, haki za watu weusi na haki ya kupiga kura huko Philadelphia, Pennsylvania. Rais Biden atajitolea katika jumuiya ya msaada wa njaa huko Philadelphia kwa mwaka wa tatu mfululizo moja ya jumuiya nyingi zinazofanya miradi kama hiyo kote nchini katika siku ya MLK. Kila mwaka Jumatatu ya tatu ya mwezi Januari Marekani wanamkumbuka King ambaye katika miaka 1950 na 1960 aliandaa maandamano ya amani kupinga ukandamizaji wa kusini kudai usawa kwa watu weusi na haki za kupiga kura. Makamu wa Rais Kamala Harris pia atatoa hotuba katika jimbo la Kusini la South Carolina ambapo White House inasema atawashawishi watu kutumia sauti zao kuendelea kupigania haki na kupinga mashambulizi kwa misingi ya uhuru. Na tukitoka hapo tuelekea Afrika Mashariki ni kwamba huko DRC ambako hali ya ukosefu wa usalama mashariki mwa nchi hiyo inaendelea kuathiri maelfu ya wakimbizi wa ndani ya nchi waishio katika kambi mbali mbali zinazozunguka mji wa Goma na vitongoji vyake. Baadhi wanatoa wito kwa wanajeshi kutoka kusini mwa Afrika Sadik kuwasaidia eh, kumaliza vita mashariki mwa Kongo ili warudi kwenye vijiji vyao. Mwandishi wetu Osteri Marivika ametuandalia taarifa hii kutoka huko. Kutana na bazi maziki diedone, baba wa watoto tano ambaye anasema vita ilisababisha yeye mkewe na watoto wake kukimbia kijiji cha Karuba kilichoko katika wilaya ya Masisi Magharibi Mwasake kama wakimbizi wengine yupo katika kambi hii ya Bweremana kando ya Ziwa Kivu mpakani mwa Jimbo la Kivu Kaskazini na Kusini anasema amechoka na ukimbizi na pia hali ya kutegemea misaada kila siku kambini hii vita tumesha choka na kukimbi Tunaomba mtusaidie sana. Shu, hakuna msaada ingine yenye tunaezi omba, savile, tunaezi ona, tunaikala kwetu, savile, ginti tulikuwa na ikaraka kwetu. Haya hivyo, Baziki anasema, watoto wake ni wagonjwa na hana uwezo wakupata pesa za tiba. Ila, aliposikia kuna wanajeshi kutoka kusini mwa Afrika Sadek, ambao wamewasili katika muji wa goma, Hitaji lake kubwa anataka kuona wanajeshi hao wanakuja kuwaokoa katika ukimbizi na kurudi nyumbani kwao. Tulishawahi kuona basoda ya nani ya ya nani ya EAC inakuya tunazania wanakuya tusaidia aseme turudie kwetu asa EAC tukaona nayo inakuwa complete na tukao tunaomba hii sadeke yenye nakuya isikue saa EAC batusaidie turudie na kwetu. Situra Birobori ambaye ni mama mjane ni miongoni mwa waasirika wa vita vya M23 baada ya mume wake kuuawa na bomu kutoka uasi wa M23 katika kijiji cha Rugari wakati wanakimbia kwa sasa aishi kambini Bweremana na watoto wake wa saba na mmoja wao akiwa haijulikane alipo tangu walipokimbia milio ya risasi kutoka wilaya ya Ruchuru. Se tunapenda ule sadeke atusaidie kwanza amani. Kwa kwanza kile amani. Na tuunganishie wale bibi wanatuua, tuuwa juba bwana yetu bana kufa. Sasa mie niko hapa mjane na watoto saba. Kisha ndafanya nini? Sina mwanzo, sina mwisho. Na siku kwetu bukwe, na siku kwa mama yangu na siku kwa fulani. Niko mkambi na watoto yangu tu saba, biko napenda mavazi, bako napenda kukula, biko napenda. Sasa mie mwenye niko yatima, gisi niko hapa na bwanangu haiku, nifanye haiku. Gavana wa kijeshi Kivu Kaskazini kwa upande wake ametoa mwito kwa wakimbizi wote pamoja na wakazi wengine jimboni kuwa wavumilivu kwani swala la M23 linafanyiwa kazi baada ya uchaguzi uliopita. Kungamba ya wakimbizi tuliwaambia ni kuvumilia kidogo juu raisi wakati ya eleksyo yake alisema priorite yake ni sekirite. 
Hivi deja walimupatia raisi confiance ni kusema wavumilie kidogo atafanya kitu moja ingeta wafuraishi. Huku wanajeshi kutoka kusini mwa Afrika Sadek wakiwa wamianja kuwasili idadi kubwa ikiwa ni kutoka Afrika kusini Tanzania pamoja na Malawi kwa mujibu waluteni kanali njike msemaji wa jeshi la Kongo Fardese. Sio kitu ya kuficha majeshi la Sadek wapo tayari hapa kwetu tuko nao pamoja na wanakuja kwa ajili ya kazi. Sadek kwa upande wake imeomba ushirikiano na wakazi kwa ajili ya kupambana na makundi yenye silaha. Si tuna uhakika tukipata ushirikiano pamoja na wananchi tuna uhakika tu wakati wote nchi itakuwa iko salama. Na sisi tuna jukumu limekuja hapa kwa kisha kwamba DRC inakuwa iko salama. Kama kutakuwa na negative forces ambazo zinapinga eh, serikali basi tutaungana tuta na majeshi ya serikali kwa kisha kwamba tuna tuna tunayatoa. Wakimbizi katika kambi hii na maeneo mbalimbali wameomba kikosi kutoka mataifa ya kusini mwa Afrika Sadek kuweza kuhakikisha amani inapatikana kama wanavyozungumza wakazi hawa ambao wengi wamepoteza watoto pamoja na jamaa zao wakati wa mapigano Mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepelekea maafa makubwa tangu vita hivi vilipoanza katika maeneo ya Ruchuru. Oser Malvika, Sauti Amerika, Bweremana. Na tukirejea hapa Marekani ni kwamba wakati chama cha Democratic hapa Marekani kikiruhusu wapiga kura za awali katika jimbo la Iowa kushiriki zoezi hilo kwa kutumia kura zao kwa njia ya posta ambapo rais aliye madarakani Joe Biden anatarajiwa kuibuka mshindi leo. Wa Republican nao watakuwa wakifanya uchaguzi wa awali kwa kukusanyika pamoja katika maeneo mbalimbali mbali kwenye jimbo hilo kumtafuta atakayepeperusha bendera chama chao katika uchaguzi wa rais mwaka huu. Hii hapa ni taarifa ya Ken Farabog wa VOA inasomwa na BMJ Muridhi. Kwanza ilikuwa ni theluji na kisha hali ya baridi kali ilizuia shughuli za kampeni katika jimbo la Iowa weekend ya kuelekea kwa uchaguzi huo rais wa zamani Donald Trump alifuta hafla zake za kukutana na wapiga kura moja kwa moja aliyekuwa balozi wa umoja wa mataifa Nikki Haley pia alihamishia shughuli zake nyingi mtandaoni I think tawafanya watu wasio na shauku kukaa nyumbani na watu wenye shauku watatokea Carson Odol ni mpiga kura Republican. Hali mbaya ya hewa haikumzuia Carson Odol kuhudhuria moja ya hafla chache ambazo gavana wa Florida Ron DeSantis hakufuta. Sheryl Wishart pia alistahimili dhoruba kali na theluji ili kusikiliza ujumbe wa kampeni ya DeSantis. Hapo awali haikuwa mbaya vile. Sijui tumezoea tu hali hii. <laughs> Wisheita ambaye ni mwenyekiti wa kundi la Warepublican na anasema kuhudhuria hafla moja kwa moja ilikuwa ni muhimu kwake kwa sababu bado hajui ni nani atakayemuunga mkono kwenye kura hiyo ya awali. Labda sitajua hadi usiku wa uchaguzi. Ikiwa ni kati ya theluji nyingi na hali ya baridi kali zaidi kuwahi kushuhudiwa karibu na wakati wa uchaguzi wa awali wa Iowa. Swali sasa ni hii itaathiri kiasi gani cha washiriki? Timo de Hego ni muhadhiri wa chuo kikuu cha Iowa. The unknown here Hayulikani hapa ni idadi gani ya wafuasi wa gombea mbali mbali watakaojitokeza. Je, wafuasi wa Trump watakuwa waaminifu kwake kama wengi wanavyotarajia? Profesa wa sayansi ya siasa wa chuo kikuu cha Iowa Tim Hego anasema ikiwa utafiti wa maoni utakuwa ishara ya watakaojitokeza kupiga kura ni vigumu zaidi kwa wa Republican wengine wanaogombea kumngoa rais Trump kama muaniaji anayeongoza na inazuia uwezo wao wa kushika kasi wakati kinyang'anyiro hicho kikiendelea hata baada ya kura ya Iowa. Ikiwa Trump bado anaongoza kwa alama 30 au labda zaidi, inaonekana hakuna uwezekano kwamba DeSantis au Haley wataweza kumshinda au hata kumkaribia. Kwa sababu kwa kiasi fulani wanagawana kura ya wanaompinga Trump. Hego anaongeza kuwa kura za maoni pia zinaonyesha kwamba changamoto za kisheria za Trump azijapunguza uungwaji mkono wake. 
kutokana na kwamba alifunguliwa mashtaka katika maeneo manne tofauti ana kesi inaendelea huko New York ana kesi ya kashfa inaendelea huko pia majimbo yanajaribu kuondoa jina lake kwenye kura yote haya yanamaanisha machoni pa wafuasi wengi kwamba wanamdhulumu kisiasa na kwa hivyo kuna ngoja mkono unaongezeka kutokana na dhana hiyo lakini kuna dalili za uchovu miongoni mwa wapiga kura wa Iowa afisa wa polisi aliyestaafu John Frank alimunga mkono Trump hapo awali lakini sio mwaka huu Anazeeka kama tu Joe Biden la lazima tuzingatie hilo ana hajawahi kujifunza katika maisha yake haswa maisha yake ya kisiasa kufunga mdomo wake Frank anasema atamchagua DeSantis Chambuzi wanasema licha ya yote hayo kujitokeza ni muhimu wakati wapiga kura wa Republican wa Iowa wanapotarajiwa kukutana ana kwa ana kumpigia upatu mgombea wao watakayemchagua BMJ Muridhi Sauti ya Amerika na wakati hayo yanaendelea hapa Marekani ni kwamba huko Spain Jumapili imefanikiwa kuokoa makundi mawili ya wahamiaji waliokuwa wamekwama karibu na ufukwe wa Grand Canaryan kwa kitumia kwa kitumia boti mbili za mbao wanaume 80 waliokolewa walisafirishwa na meli ya ulinzi wa pwani kwenda bahari ya Arguinegwen ambako walipatiwa huduma za afya kutoka shirika la msalaba mwekundu jumla ya wahamiaji zaidi ya 1056 waliingia kinyume cha sheria nchini Spain kwa njia ya ridhini na maji mwaka 2023 ikiwa ni ongezeko la 82 kwa mwaka na idadi kubwa zaidi tangu mwaka 2018 wakati watu zaidi ya 1064 waliandikishwa kuingia huko kwa mujibu wa data za Wizara ya Mambo ya Ndani. Visiwa vya Canary vilikuwa na idadi kubwa ya wahamiaji waliofikia 1039910 ikiwa ni asilimia 154 kutoka mwaka uliopita na kupita rekodi ya awali ya visiwa vya mwaka 2 na 2006 wakati watu 1031678 waliwasili. Na Jumapili ilikuwa siku ya moja tangu Hamas ilipofanya shambulizi la kigaidi kusini mwa Israel. Taifa la Kiyahudi limejibu kwa operesheni za kijeshi huko Gaza ambazo bado zinaendelea. Mwandishi wa VOA Veronica Belderas Iglesias anaangalia idadi ya vifo ambavyo vimetokea kwa raia wa Israel na Palestina hadi jariani anatusomea taarifa hii hapa studio. Ni siku mia moja tangu wapiganaji wa Hamas walipofanya uvamizi wa kigaidi ndani ya Israel na kuwa watu 1200 na kuteka wengine takriban 240. Takriban 105 kati ya hao wameachiliwa huru tangu uvamizi wa Oktoba 7 lakini wengi bado nashikiliwa mateka na wapendwa wao wanaendelea kwa kosa. Present without food Nimefungwa bila ya chakula, bila umeme, bila maji, bila misaada yoyote ya kibinadamu. Operesheni za kijeshi za anga na ardhini za Israel huko Gaza ambazo zinalenga kuliharibu kundi la wanamgambo limewaua takriban wa Palestina 1024, asilimia kubwa ya hao ni wanawake na watoto kwa mujibu wa Wizara ya Afya inayoendeshwa na Hamas huko Gaza. Zaidi ya asilimia 85 ya watu milioni 2.3 huko Gaza wamekoseshwa makazi. Miongoni mwao ni Kheba Bakr ambaye ana ujauzito wa miezi sita. Nitapata mtoto. Nina wasiwasi kuhusu tarehe yangu kujifungua. Nitajifungulia wapi? Watanishughulikia vipi wakati wa kujifungua? Wataanza vipi kunipatia matibabu wakati wa kujifungua? Kutoka Vatican baba mtakatifu Francis alitoa tena wito wake wa amani. Vita fanyewe ni uhalifu dhidi ya binadamu. Watu wanahitaji amani. Dunia inahitaji amani. Maandamano yamefanyika Rome, London na Washington mwishoni mwa wiki. Pia kitaka kumalizwa kwa vita lakini waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hakubali kusalimu amri kwa shinikizo la umma. Wakati huu kinachokuja kwanza ni kushughulikia gharama za vita na kuturuhusu sisi kuendeleza vita katika mwaka unaokuja na kuvikamilisha ikiwemo kutokomeza kundi la Hamas ikiwemo kuwarejesha mateka wetu Siku ya Jumamosi Osama Hamdan afisa mwandamizi wa Hamas ambaye kundi lake limetajwa na Marekani kwa ni kundi la kigaidi alisema mateka na kudumiwa vizuri pia alizungumzia makubaliano ambayo Israel imesema imeafikia na Qatar kufikisha dawa kwa mateka.
Tuko makini sana kuwatendea vizuri lakini tutawahudumia kwa kila dawa tulionayo ambayo pia inawafikia watu wetu na hapa tunashukuru kaka zetu hao Qatar ambao walichukua jukumu la kupeleka dawa bila ya kuepo mwisho wa mzozo huu wale wanaoshiriki katika mikutano ya hadhara mjini Tel Aviv wamesimama kimya kwa sekunde mia moja jana Jumapili wakiwakilisha idadi ya siku ambazo mateka wameshikiliwa kusimama kwa muda kwa harakati za kiraia na kibiashara pia kulitangazwa na shirikisho la umoja wa wafanyakazi huko Israel kuadhimisha alama kuu katika vita hadi jariani VOA Washington na Marekani na washirika wake leo wameomba dola bilioni 4.2 kutoka kwa wafadhili kuzisaidia jamii zilizokumbwa na vita nchini Ukraine pamoja na wakimbizi wa Ukraine mwaka 2024. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu OCHA imepokea asilimia saba ya dola bilioni 3.9 ilizoomba mwaka jana. Imepunguza ombi lake kwa ajili ya mwaka 2024 kutoa kipaumbele kwa watu walio na uhitaji zaidi wakati wa mizozo mingine ya kibinadamu mkoto ulimwenguni ikiwemo huko kando wa Gaza na Sudan inahitaji misaada ya ufadhili wa haraka. Ocha inasema zaidi ya watu milioni 14.6 au asilimia 40 ya raia wa Ukraine watahitaji misaada ya kibinadamu mwaka huo kutokana na uvamizi wa Russia nchini humo. Zaidi ya watu milioni 3.3 wenye shida wanaishi katika jumuiya zilizo mstari wa mbele mashariki na kusini mwa nchi ikiwemo kitongoji kinachokaliwa na Russia ambapo ufikiaji wake bado umezuiliwa kwa mujibu wa Ocha. Kama sehemu ya kuomba msaada zaidi, Ocha inaomba dola bilioni 3.1 kuwasaidia watu milioni 8.5 wenye shida kubwa ya msaada wa kibinadamu mwaka 2024. Shirika la Umoja wa Mataifa la Kudumia Wakimbizi linaomba dola bilioni moja nukta moja kuwasaidia wakimbizi milioni mbili nukta tatu wa Ukraine na jumuiya inazowafadhili. Na sasa tuelekee katika chumba chetu cha habari kujua aliyojiri katika mengineyo hivi leo nakutana naye Ubabdi na asante sana Maria. Ulinzi ulikuwa mkali katika eneo la mapumziko la Uswizi la Davos leo Jumatatu kabla ya kufunguliwa kwa mkutano wa kiuchumi wa dunia WEF. Davos itawakaribisha wafanye biashara na wasomi wa kisiasa kwa mkutano huu ambao unafanyika hadi Ijumaa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken, Rais wa Faransa Emmanuel Macron na viongozi wa kuwa mashariki ya kati Wanatazamiwa kuhudhuria mkutano wa tano wa kila mwaka wa WEF ajenda kuu ikiwa ni mazungumzo ya kumaliza vita Gaza na Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kuzungumza kwenye kongamano hapo kesho Jumanne kulingana na programu ya hafla ya WEF. Mkutano huo utaangazia taswira ya changamoto ya uchumi wa dunia pamoja na sera zinazobadilika za viwango vya riba na kupanda kwa deni na vile vile pia itakabiliana na benki kuu wafadhili na viongozi wa biashara wanaohudhuria Picha za ndege zisizo na rubani zilionyesha mtiririko wa lava inaowaka na kusababisha nyumba kushika moto eneo la Grindavik Iceland siku ya Jumapili baada ya volkano kulipuka kwa mara ya pili chini ya mwezi mmoja mlipuko wa volkano ulionekana kuwa kidogo baada ya mtiririko wa lava kuyeyuka kufika viunga vya kijiji cha wavuvi karibu saa sita mchana siku ya Jumapili Wakazi wa jiji hilo walihamishwa mapema na hakuna hatari liwakabili watu. Wanajiolojia Jumapili walisema njia za magma ziliaminika kutiririka chini ya Grindavik iliyoachwa hata hivyo haikuonyesha hatari. Huduma za safari za ndege na treni zilitatizika katika mji mkuu wa Inda New Delhi kwa siku ya pili leo Jumatatu. Huku ukungu mnene na baridi ukifunika sehemu kubwa za kaskazini mwa nchi. Zaidi ya safari mia moja za ndege zilicheleweshwa mjini Delhi siku ya Jumapili, lakini shughuli za ndege za hapa na pale zilianza tena leo Jumatatu asubuhi kulingana na mamlaka. Inaripotiwa kuwa angalau safari za ndege mia moja sitina nane zilizoondoka Delhi zilicheleweshwa na safari 59 zilizoghairiwa leo Jumatatu asubuhi. 
Ofisi ya hali ya hewa nchini humo hata hivyo umetabiri kungu mzito na wimbi la baridi huko ni Delhi kuanzia siku ya Jumanne na hali ya joto ya chini ya nyuzi joto nne. Wakati huo huo shule zilifunguliwa tena kwa wanafunzi huko ni Delhi baada ya mapumziko mafupi ya msimu wa baridi. Wanafunzi hata hivyo walisema walikabiliwa na ugumu wa kufika shule wakati wa msimu wa baridi lakini wazazi walikaribisha hatua hiyo kutokana na kukaribia kwa mtihani. Wakuu wa Korea Kusini wamelaani kile ambacho Korea Kaskazini lidai kuwa ni jaribio jipya la kombora wakati wa mkutano wa Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini mjini Seoul. Afisa wa masuala ya umma wa JCS Ling Sangjon alitaja jaribio hilo la kombora la masafa ya kati kuwa ni hatua ambayo inatishia amani na utulivu katika penusla ya Korea. Korea Kaskazini leo Jumatatu ilisema ilifanyia majaribio kombora jipya la masafa ya kati huku likifuatilia silaha zenye nguvu zaidi na ngumu kugundua iliyoundwa kushambulia maeneo ya mbali ya Marekani katika eneo hilo. Hata hivyo ripoti ya vyombo vya habari vya serikali ya Korea Kaskazini ilikuja siku moja baada ya wanamgambo wa Korea Kusini na Japan kugundua uzinduzi kutoka kwa tovuti karibu na mji mkuu wa Korea Kaskazini wa Pyongyang katika jaribio la kwanza la ballistic la mwaka 2024. Maria ni hayo tu narudisha kwako utupashe taarifa zaidi. Shukran sana Uba. Basi moja kwa moja nikupeleke katika dawati la michezo ambapo Sande Shumari yuko tayari kukuarifu yanayojiri viwanjani kwako Sande. Asante sana Mary Gawe na kwenye kona hii ya michezo basi tunaanza michano ya kombe la mataifa ya Afrika Afcon inaoendelea hivi sasa huko Ivory Coast. Kocha Verde Pedro Bobista au Brito anapongeza ladha maalumu ya timu yake baada ya ushindi wa kushtukiza wa bao mbili kwa moja dhidi ya mabingwa mara nne wa Ghana katika mchezo wa ufunguzi dhidi ya Cape Verde huko Abidjan. Amesema tutataka kuonyesha ulimwengu kwamba tunaweza kushindana katika soka na timu zote barani Afrika. Naye kocha wa Ghana Chris Hutton anasema kwamba wanaomboleza usiku ule ulikuwa ni wakati tamaa kwao na kusema kwamba hakuna namna ila wanahakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri katika mechi yao yayo dhidi ya mafarao wa Misri. Upande huo wa mtarange wa mafarao kwenye uwanja wa Felix Hafuat Bonye pale Abidjan Misri na Msumbiji kazi ilikuwa ni kubwa. Mo sala aliyokuwa timu yake kutopata kichapo cha aibu katika mchezo huu wa kwanza ufunguzi siku ya mapili alipopachika bao kwa njia ya penati katika dakika saba za majiru jioni hatimaye kuambulia sare ya mbili kwa mbili dhidi ya Mamba wa Msumbiji penati hiyo ilitolewa kufuatia cheki ya VAR baada ya mchezaji wa Misri Mustafa Mohamed kuchezewa faulu katika eneo la hatari na bao la sala likanyima Msumbiji ushindi wa kwanza wa kihistoria katika michuano ya Afcon kwa upande wao Anasema walikuwa ni mchezo mgumu lakini wanasikia kwamba kuona wachezaji wameshindwa kufanya walivyotaka mwishoni sababu anasema walistahili ushindi hayo ni maoni ya kocha Chikinyo Konde Mohamed huyu kocha wa timu ya Msumbiji. Alikuwa mwapa rekodi mabingwa hao mara sita wa Misri mwanzo mpya alipofunga bao ndani ya dakika mbili za mchoano wa kundi B lakini joto na no, unyevunyevu inaonekana kuwafanya mafarao kwa bora zaidi. Msubiji ambao alikuwa hajashinda katika mechi za majaribio 12 ya awali katika mechi nne zilizopita kwenye kombe la mataifa ya Afrika walisawazisha kupitia mchezaji Witness Kwembo dakika 55. Lakini mchezo ubadilika kabisa wakati Msubiji alipotipatia bao la pili dakika tatu baadaye kupitia Clesio Bake aliingia kama mchezaji wa Kiba na kipindi cha pili walicharuka na kufanya matokeo hao ya ushindi hatimaye kuwa mbili Kwingineko washindi wa kombe la dunia Lionel Messi na Atiana Bonmati ngoni wanaopendekezwa kwa tuzo bora za FIFA ambazo zitatangazwa leo jijini London. Messi yupo kwenye nafasi ya juu kwa wachezaji wa kiume pamoja na mshambuliaji wa Manchester Erling Haaland, Haaland Manchester City huyu na forward wa Faransa Kylian Mbappe. Bonmati anachoa mchezaji mwenzake wa kimataifa Jennifer Hermoso na Linda Saisedo wa Colombia kwani tuzo ya wanawake. Mshindi wa makombe matatu kocha Pep Guardiola anaongoza kwa kocha bora wa wanaume akipambana na Simon Inzaghi wa Inter Milan na kocha wa zamani Napoli 
ambayo sasa ni kocha wa Italia na Luciano Spalletti. Sarina Wigman, Emma Hayes na Jonathan Girdelez wa Barcelona wamorodheshwa pia kwa niatuzo kwa upande wa wanawake. Na wachezaji wa Morocco, Yasin Bounou, Edison wa Manchester City na Thibaut Kotto wa Real Madrid ndio wanania nafasi ya kipa bora kwa upande wa wanaume. Huku Mwingereza Mary Apps akiwa nafasi akiwa nafasi kubwa ya kutoa nafasi hiyo kwa upande wa kipa bora upande wa wanawake. Na yeye mchezaji Vinicius Junior alipachika hat-trick kwa kipindi cha kwanza wakati vijana wa Real Madrid wakitawaza kwa mabingwa wa Spanish Super Cup. Hii ni baada ya kuabomoa vibaya wapinzani wao wa Barcelona bao 4 kwa moja siku ya Jumapili kule Saudi Arabia. Real walitawala kila kipengele cha mchezo huo na kucheza na mabingwa wa mwaka jana ambao hawakuweza kumudu mchezaji hatari Vinicius Junior na kumaliza pamano hilo wakiwa na wachezaji kumi baada ya beki Ronald Araujo kutolewa nje kwa kadi nyekundu baada ya kupata kadi mbele zinjano kuna kadekea sabini na moja baada ya kumchezea vibaya mbrazil huyo mbana mbili Vinicius Junior alifunga kwa mashuti mawili dakika saba na ya kumi kabla ya Robert Lewandowski kufunguza pengo katika dakika thelathini tatu kwa mkwaju mkali kwenye mpira ule utemu na golikipa Vinicius aliongeza bao nyingine ya Real katika dakika 19 kwa mkwaju wa penati baada ya kufanyiwa madhambi na Araujo katika eneo la hatari. Bao hilo lilikuwa pigo kwa Barcelona ambao walitawala zaidi kipindi cha pili na Rodrigo akaifungia Real bao la nne kutoka kwenye mpira uliorejeshwa ilikuwa hapo katika dakika za mwanzoni. Basi kufiki hapo Mary Mgawe nigeukie upande wako. Shukran sana Sande Shumari kwa taarifa hiyo. Bila shaka Maria na bila kusahau leo Senegal ndio kwa ushindi wa tatu kwa bila katika mechi ya Olympique dhidi ya Gambia. Hata nami nitafuatilia. <laughs> na basi unaendelea kuangalia matangazo ya dunia ni leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC ni kupe taarifa nyingine ni kwamba rais mteule wa Taiwan Lai Cheng Te ameumbea ujumbe unaotembelea nchini kwake wa maafisa wa zamani wa Marekani kwamba anatarajia Marekani itaendelea kuunga mkono Taiwan. Lai ambaye anajulikana zaidi kwa jina lake la Kiingereza William amesema utawala wake utaendelea kutetea amani na uthabiti katika eneo la Taiwan. Mgombea wa urais wa chama tawala cha DPP alishinda katika uchaguzi wa Jumamosi. Ataingia madarakani mwezi Mei akionyesha kuunga mkono serikali. Afisa mwandamizi wa Marekani alisema wiki iliyopita kwamba Rais Joe Biden alipanga kutuma ujumbe usio rasmi katika kisiwa hicho kinachodaiwa na China kwamba ni himaya yake. Hata hivyo serikali ya Taiwan imekanusha madai hayo ya Beijing. Na unaendelea kuangalia matangazo ya dunia ni leo kutoka vio Swahili hapa Washington DC na kama ambavyo tumekudokeza hapo awali leo ni siku ya kuadhimisha siku kuu ya Martin Luther King Jr hapa Marekani. Unaweza kuipata taarifa hii kwa urefu na upana zaidi katika matangazo yetu kwenye mtandao wetu wa www.voaiswahili.com. Nikuache kwa sasa na kuaga naitwa Mary Mgawe kwa neema zangu wote walio shiriki kuletea matangazo leo. Nikutakia usiku mwema kesho nayo ni siku tonane na pomajaliwa